הרבה זמן רציתי לבקר בדבר כזה, וסוף סוף נקרתה ההזדמנות. קידוח הגז החדש נמצא 80 קילומטר מחיפה, חצי שעה במסוק. האסדה הזאת אינה מקובעת לקרקעית הים. למעשה זו אונייה גדולה שצפה מעל נקודה אחת. אף אחד לא גילה לי קודם שבאונייה הזאת יש וואחד חור. מאגר הגז שהם מקווים למצוא נקרא בלוק 12. הוא נמצא בין המאגרים כריש ותנין שכבר נקדחו בעבר ונמצא בהם גז. המאגרים הללו היו שייכים ליצחק תשובה ושותפיו האמריקאים שמחזיקים גם במאגר תמר ובמאגר הגז הגדול מכולם לוויתן. כדי לקצץ במונופול אילצה המדינה את תשובה ונובל אנרג'י שנמכרה בינתיים לענקית האנרגיה שברון למכור את כריש תנין וגם רישיונות קידוח נוספים שהחזיקו. הקונה היא חברת אנרג'יאן הבריטית, והיא זו ששכרה את האסדה שקודחת כאן כבר יותר מחודש. אנחנו רואים עליות מחירים מאוד משמעותיות בגז ובכלל באנרגיה בעולם. אנחנו רואים מצד שני שמדינת ישראל הצליחה לייצב גם את משק האנרגיה שלה וגם את הכלכלה שלה בזכות הגז הטבעי שנמכר במדינת ישראל. כמו כל קידוח במים הכלכליים של ישראל, אם יימצא כאן גז, 50% מהרווחים ילכו למדינה. המשמעות העיקרית של ספקית גז נוספת היא הורדת מחיר הגז. אנחנו מתחרה חדש, אנחנו נוריד את המחירים, אנחנו נגרום לתעשיית החשמל במדינת ישראל למכור חשמל יותר זול לאזרחי מדינת ישראל. בטח שאלתם את עצמכם אם יורדים צוללנים למטה. ובכן, יורד אחד בלבד, הרובוט. הצילום הזה הוא ממש מרגע תחילת הקידוח לפני יותר מחודש. Do you have some kind of uh, ritual for good luck when you start drilling? No, we don't know. No? I've worked in India and they had, they had rituals for when you, before you start drilling they would have What rituals. What do they do in India? They would uh, slaughter a goat on the rig floor. העבודה <laughs> מתנהלת ברציפות. 80 איש עובדים ביום, 80 בלילה, וטי.ג'יי עושה את הכביסה לכולם. You're doing all the laundry for 160 people. Actually, we are two. I work at daytime, yes. someone is working at nighttime. Only the overalls or also regular clothes? Regular clothes, uh, coveralls, everything. Everything? And, and uh, sometimes special clothes. Special clothes? Yeah, the, the ones who are going home, they're, sometimes they're requesting a uh, you know, special wash like yeah. that. עושים חודש בים וחודש בבית. 
כל החילופים באמצעות מסוקים. זה מגדל בבל שבו הפיליפינים עושים את העבודות השחורות. הסקוטים הם הקצינים הבכירים, ובתווך יש קרואטים, פולנים, רוסים, ברזילאים ומה לא. But the problem was, we then understood the way they shook their head. And we started understanding the way they shook their head. But they realized they shook their head different from the way we shook our head. So, so they then started to change, to shake their head, the, we, the way we, and it was, yeah, it was madness. האונייה היא של חברת סטנה, השוודית, אבל דווקא שוודים אין כאן. וכדי שיהיה מעניין, הקפטן הוא מאירלנד. We had one which she left yesterday and uh, we have none on board at the moment. Why is it so rare? Well, uh, because we spend a lot of time away from home and it is not to everybody's taste. What kind of guy life. cannot hold on in this work? Oh, you'll see them straight away. Uh, they're homesick, uh, they don't want to stay and it's evident. But um, we get a lot of people from a lot of walks of life. We were quite happy to be here uh, because uh, it is a good life. The money is generally better than ashore. Uh, mm -hmm. that's, that's why a lot of people do it. You also work with uh, another captain? I mean, yes, uh, a month and a month? Uh, every four weeks we change out. Yeah? So the other captain's at home in Scotland at the moment. What do you do in your four weeks at uh, Ireland? Believe it or not, I go boating. Boating? <laughs> שלוש עשרה קומות יש במבוך העצום. ג'ים עורך לנו היכרות עם הז'רגון. Senior tool pusher. That's right, yes. It's you push tools? Well, yes, that is the reason, that is the, where the name came from. In the drilling industry, there's lots of strange names for job titles. We have roughnecks who work around the drill floor. You call them roughnecks? Roughnecks. A lot of the drilling came from Texas, the Americans in Texas. Yeah. yeah uh, and the cowboys. So a lot of terminology and phrases came from the, uh, the cowboys. And a cowboy used to be, well, probably still is called a roughneck. So the, the guys that do the hard, the hard labor, the hard work, are called roughnecks. סמוך לאסדה ממתינה תמיד אוניית אספקה. היא נושאת, תוספת דלק, צינורות נוספים לקידוח וכל מה שצריך. אליה גם מפנים את כל הפסולת מהאסדה ומיני ג'יפה שיוצאים מבור הקידוח. אתם כבר מבינים שהפעלת אסדה שכזאת עולה מאות אלפי דולרים ליום. ולמרות זאת לא משלמים למפעילי הבונוסים על עבודה מהירה יותר. We don't like the idea of incentivizing people to rush. Rushing in our business is not good. Rushing leads to, to accidents. If you will hit the gas uh, yeah. one week, two weeks from now, yeah. it will go up in the pipe. No. Why not? We don't want it coming up there. בליל ה-20 באפריל 2010 עלתה בועה עצומה של גז מקרקעית הים והעיפה לשמיים את עמוד הקידוח של אסדת Deep Water Horizon במפרץ מקסיקו. 11 מעובדי האסדה נהרגו והניצולים קפצו לים. האסדה בערה במשך 36 שעות, ואז קרסה אל המצולות, תוך שהיא גורמת את אחת מדליפות הנפט החמורות בהיסטוריה. Why did it happen? 
in this industry there are it's like the Swiss cheese you've got to get all the holes in the Swiss cheese to line up to have a catastrophe and in that occasion it did you know they just we there are so many backup systems on the rig yeah. so many fail-safe systems that it's very unusual for something like that to happen כל שניים חולקים חדר, אבל בגלל שתמיד אחד במשמרת, לא צריך לסבול את הנחירות של האחר. יש חדר כושר, מועדון מפנק וגם סאונה, והאוכל בהחלט משובח למרות שהשף אנגלי. עבור חלקם זה העניין הכי קשה. כשהם נוחתים בחיפה הם ממהרים לפצות עצמם, ובערב לפני הטיסה הביתה יש כאלה ששותים עד אובדן הכרה. How long are you in this business? 2001, so a long, long time ago. Before that, I used to work in a bank. I spent 10 years, I left school. I don't believe you. Yes. From the bank to here? Correct, yep. I spent 10 years in the bank, uh-huh. shaved every day, uh, shirt and tie every day, hated it. Uh, my father-in-law, he worked offshore on an oil rig, and I decided to give it a go. Uh, but I, I wish I'd done it when I was younger. בקרוב מאוד נדע אם הקידוח הצליח. אלה עשויות להיות חדשות טובות לחברת אנרג'יאן ולביטחון האנרגטי של ישראל, אבל חדשות קצת פחות טובות לכדור הארץ. הגז אמנם פחות מזהם מפחם, אבל גם הוא גורם לאפקט החממה. עד 2050 ישראל אמורה להיגמל מדלקים פוסיליים ולעבור לאנרגיות מתחדשות. עד אז הגז הוא הרע במיעוטו. זה כנראה הדור האחרון של הרפנקס, הטול פושרים ואנשי מלונת הכלב. הם ימשיכו אל הקידוח הבא, אולי אחרי בירה נטולת אלכוהול. <עוד>